Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la Nipo na wewe kukuonyesha utamu wa penzi la kweli. Ilikuwa ni asubuhi nimeamka, nilikuwa sijaenda kazini siku hiyo. Nilikuwa niko busy na usafi wa nyumbani, alikuja mama na kuniuliza. Beti mwanangu, leo vipi utoki? Stoki mama, nipo tu leo. Basawa. Akaniambia hivyo kisha akaenda za kijikoni. Nilipomaliza kufanya usafi nikaenda jikoni nikamkuta mama anaanda vitu vya kupika asubuhi hiyo. Nikamwambia, "Mama, acha tu nitanda mimi mwenyewe." Sawa bas. Aliondoka, akaniacha. Nikaanda chakula cha asubuhi nikatenga tukala. Nilipomaliza nikatoa vyombo, nikaenda jikoni kusafisha vyombo. Nilienda chumbani kwangu. Nilitulia tu, nilikuwa na chati na rafiki yangu. Aliniomba tutoke twende bichi. Alisema twende na wapenzi wetu. Nilikubali, nikamwambia ngoja ni muombe mpenzi wangu kama yupo tayari ili twende. Rafiki yangu alikata simu nikamtafuta mpenzi wangu kwenye simu. Alipokea, nikamwambia mpenzi, naomba leo tutoke. Twende ufukweni. Unajua tuna muda mrefu sana. Kwa kama una muda, naomba twende kwa maana rafiki yangu Zena anaenda na mpenzi wake. Ningependa twende hoteli misboreke. Alinijibu sina muda, nina kazi nyingi. Sio muhimu kwenda beach kama unataka. Nenda tu mwenyewe. Mimi sina ulazima. Nilipojibiwa hivyo nilikata simu. Nilijisikia vibaya sana kwani nilikuwa nampenda kweli. Nikampigia simu rafiki yangu Zena na kumwambia taarifa kwa nitakuja mwenyewe. Mpenzi wangu yeye ana kazi nyingi. Zena alinambia basi po sijali. Tutakuja kukupitia hapo kwenu. Kweli baada ya muda nilisikia oni ya gari, nilitoka na kumfuata mama kisha nilimwaga. Nilimwambia natoka na rafiki yangu Zena tunaenda ufukweni. Mama alinikubalia. Nilitoka haraka haraka nikaingia kwenye gari tulifika ufukweni walikuwa na furaha sana. Zena na mpenzi wake. Nilidhani mpenzi wangu angenitafuta pamoja na kunijibu vibaya, hakunitafuta kabisa. Zena alinifuata na kuniuliza, "Vipi? Mbona uko hivyo? Yaani kama vile hauna raha?" Nilimjibu kwa upana tu. Nitakwambia baadaye, "Sasa hivi enjoy na mpenzi wako." Alitikia basi sawa. Alienda kwa mpenzi wake wakaendelea kucheza cheza pembezoni mwa bahari. Baada hapo tulikana kula chakula na baada hapo tulika kwa muda kidogo tukipiga story. Baada hapo tuliingia kwenye gari kurudi nyumbani. Nilipofika nyumbani niliona ni mjulishe mpenzi wangu kwa nimesharudi. Alinijibu vyote sawa, usinisumbue. Nilijisikia vibaya, nililia mno, kwa nini alikuwa anajibu hivyo mimi? Nililala asubuhi ilikuwa ni kijandani nikaenda zangu kazini kwangu. Nilipofika mida ya mchana, niliona message kwenye simu yangu imeingia. Nilipofungua ilikuwa mpenzi wangu kaituma. Ilikuwa inasema hivi, "Leo jioni nakuhitaji, nataka tukafanye mapenzi." Hivyo usielewe maana ninanyege sana. Nilipomaliza kusoma ile message nilikaa kimya kwa muda nikawa najiuliza, "Huyu mwanaume simuelewi kabisa. Sio ndio mahusiano yako hivyo? Yaani akinihitaji yeye tu?" Mimi niko hapo. Ila mimi siwezi kumhitaji. Kwa nini? Nilijiuliza sana maswali bila majibu. Nilipotoka kazini, nikaona nimpigie zena na kuomba kukutana naye. Nikamhadithia kila kitu nilichopitia. Kwani imekuwa ni kawaida kwake huyu mwanaume. Zena alihuzunika. Akaniambia, "Huyo jamaa hakupendi kweli na sio mwaminifu kwa kuachana naye." Niliona ipo sahihi kabisa Zena, kwani mimi pia nilisi hivyo. Muda ulienda tuliachana na Zena nikarudi nyumbani. Nilikuwa niko kwenye mawazo sana. Nikiwa nyumbani simu iliita. Ilikuwa ni mpenzi wangu nilipopokea alikuwa mkali sana. Unadhani wewe umekuwa nani mpaka nikubembeleze kiasi hicho eh? Nilikuwa kimya na msikiliza yeye tu. Kwanza sikupendi. Bali yani natimiza tu hisia zangu kwako. Kwa taarifa yako huna uzuri wowote ule. Sikutaki na baada yani yani sitaki kabisa baada ya hapa usinitafute. Alikata simu. Niliona sasa ni vizuri kwa kuvunja uhusiano na yeye. Niliamua kuandika message tu kwa na furaha nimeligundua hilo. Sasa endelea na maisha yako baba. Na kisha nilikuwa huru na maisha yangu. Nilikuwa na furaha sana kwa nisina kuniumiza moyo tena na niliogopa sana mahusiano. 
alichonifanyia mpenzi wangu sikuwa nimekitarajia nilimwamini na nilimpenda kweli nilikuwa na matarajio na mengi mno ya kimaisha baada ya muda mrefu kupita tulipata wageni ofisini kwetu walikuwa wametokea nchi za nje ni watu weupe nilikuwa nimeteuliwa kuwahudumia kuwa analia hoteli nzuri na kuwa na ukaribu muda wote walikuwa na ume wawili nile wazoea walikuwa kwangu kama marafiki nikiachana nao tulikuwa tunachati kwenye simu walifurahi sana kwani niliwaweka karibu mno kirafiki walikuwa wanaitwa Alex na Chris siku moja niko nyumbani usiku nikiwa chumbani kwangu nilipokea message kutoka kwa Chris ilinambia naomba kuongea na wewe beti nilimjibu ongea tu Chris akanijibu sio kwenye simu beti nahitaji tuonane kwanza nilimjibu ni sawa tu haina shida tutaonana kesho Chris akanambia nipo nje ya nyumba yako sorry nilishtuka na kutoka nje mbio kuliko na Eddie Chris kuja sasa hivi kuna nini kimetokea nikamkuta yuko nje ya nyumba kwetu kweli nikamuuliza kuliko ni Chris kuna nini akonijibu kitu alika kwa muda mimi nilikuwa bado namwangalia aliligundua hilo akanambia tulia uspanic beti tulia kwanza na kupenda beti nilikianda kumshangaa Chris alirudia tena beti na kupenda kweli tena sikutamani na kupenda kiu kweli kweli nilimtazama kwa muda mrefu kisha nikarudisha ufahamu wangu na kumjibu Chris nimechoka sana niache kwanza nitakujibu baadaye wanaenda hotelini Chris alinijibu sawa naenda ila amini kweli na kupenda aliona enda zake hotelini na mimi niliingia nani nikiwa na mawazo mengi nilikaa nikajiuliza mambo mengi mno niliogopa kuingia tena kwenye mahusiano kwani nimepitia mengi manyanyaso ya kutosha kwenye mahusiano niliona nimpigie simu rafiki yangu Zena na kumuelezea alichoniambia Chris Zena akaniuliza unampenda nilimjibu kiukweli sijakaribisha hisia za mapenzi kwa sasa nimepitia maumivu ya mapenzi sitaki tena mimi Zena naumia sitaki kuumia kabisa Zena alinijibu Sio wote wanaumiza rafiki yangu, watu wafanani. Nilimjibu hapana, sijajua, yani sijajua kabisa. Na mpaka leo sijui nini maana ya mapenzi. Nilipenda ila sikupendwa. Zena akaniambia, "Mhm, usinyinyime. Jaribu kumpa nafasi huyo uone." Nilimwambia haya ngoja nifikirie kwa kina, japo sipo tayari. Kisha tuliagana na kulala. Ilifika asubuhi niliamka na kujiandaa kwenda kazini nilipofika nilikuwa na ratiba zangu za kila siku. Nilichukua gari na deleva tulienda kuwatafuta kina Alex na Chris kuja ofisini kwani wao walikuwa ni wageni wetu wawekezaji. Tulifika na kuendelea na majukumu yangu na pia walikuwa na majukumu yao pale ofisini. Muda wa kutoka ulifika nilichukua gari na deleva kuarudisha hotelini. Tulipofika walishuka nilitaka kuondoka. Chris aliniomba nishuke, anahitaji kuzungumza na mimi. Nikaona nishuke na kisha nilimruhusu deleva apeleke gari ofisini. Mana nilijua watu nikitoka hapa nitaelekea nyumbani. Dereva aliondoka na mimi nikamfuata Chris. Tulikaa garden kulikuwa kuna viti, tulikuwa tuna mazungumzo. Alianza Chris kuniambia, "Beti, nakupenda kweli. Usiofu juu yangu. Nina uhakika na ninachokisema." Chris, hujui nimepitia nini mimi? Na hujui nimepitia yapi? Naogopa sana mapenzi. Una haki. Una haki kabisa kama umemtia kudanganywa. Kwa hata mimi nilipitia maumivu kwa mpenzi wangu. Alikuwa msaliti. Nilimwacha nina muda mrefu sana sipo kwenye mahusiano. Pole sana ila nipe muda kidogo nitakujibu. Kuwa na subira. Tulipomaliza mazungumzo niliinuka niondoke alinishika mkono akanipa ila mkononi. Akaniambia nauli na ukifika unijulishe. Nilimtazama ni mzungu anaijua Kiswahili kabla ya kuja Tanzania. Alijifunza kwanza Kiswahili. Niliamua kuondoka japo nilitaka kurudisha hiyo pesa ila nikaona atojisikia vizuri. Nilipofika nyumbani nilichukua simu yangu nikampigia Mr. Chris na kumjulisha nipo nyumbani. Akajibu sawa pumzika. Basi baadaye nitaomba tuchati baadaye. Nikamwambia sawa kisha nikakata simu. Nilimpigia simu Zena na kumweleza hali yote tuliongea na Chris. Kisha akanambia tupange weekend moja tutoke naye ili ni muone na tumjue zaidi. Nikamjibu sawa haina shida. Ilifika weekend tuliandaa Mr. Chris tukaenda kumpitia ila Mr. Alex aliturusu tutoke na Mr. Chris. Tulikuwa na Zena na mpenzi wake, mimi na Mr. Chris. Tulienda maeneo ya ufukweni. Tulikaa sehemu tulivu sana ufukweni mwa bahari tukiwa wawili. 
tulipiga story nyingi nilimoji vitu vingi kumhusu yeye Mr. Chris na maisha yake ya nyuma na nilimuuliza kuhusu maisha yake ya baadaye alinijibu kwa maisha yangu yajayo kama nitakubaliwa ombi langu kwako nitafanya maisha yangu yao hapa kwani pale nitakapofunga ndoa na wewe hapo baadaye nitapata uraia wa kuishi hapa na kwetu wewe utakuwa ura, utakuwa na uraia pia tuliongea mengi sana tuliagiza chakula tulikula na tuliendelea kupata vinywaji pamoja baada ya muda kuisha tuliondoka kwanza tulimrudisha Mr. Chris hotelini na kisha walinirudisha mimi na wao walirudi kwao baada ya zena alinipigia na kuniambia Beti yule kaka ni mkaka anayekujali sana anakupenda pia mjibu ili usimsumbue nilimjibu pia mimi namuona hivyo ila sina hakika ngoja nitaona nikiwa nyumbani nimepumzika nilipigiwa simu na bosi wangu na kuniambia Beti uko wapi nikamjibu nikiwa nyumbani akanambia unaweza kwenda hotelini kwa kina Mr. Chris na Mr. Alex kwani Chris alikuwa na changamoto kidogo anaisi homa Nilimwaga mama nikatoka nikaenda hotelini nikampigia simu daktari pia alikuja pale hotelini tuliingia mpaka chumani kwa Mr Chris tulimkuta Mr Alex akiwa pembeni yake Chris akiwa amelala alikuwa na joto kali kweli nilimwambia daktari akaanza kazi Mr Alex akasema afadhali umefika beti maana tangu arudi mlipokuwa alikuwa anakutaja wewe tu nilishangaa nikamuuliza kweli Mr Alex alinijibu ni kweli pia anakupenda sana Nikamwambia basi sawa ila tulimrudisha alikuwa poa kabisa. Akanijibu Mr. Alex kabla ya safari yenu alikuwa hayupo sawa kabisa ila aliposikia kutoka na wewe alifurahi kwa vile alikuwa anapenda kuwa karibu na wewe. Baada ya muda daktari alimpa dawa ya kushusha homa na kisha akamwambia nitakuletea majibu baada ya nusu saa. Nikamsogelea Mr. Chris na kumpa pole. Nikamwambia utakuwa sawa usiofu. Akanambia naomba usiondoke beti kaka karibu yangu na kuhitaji nikamwambia sawa daktari alitoka na Mr Alex aliniomba nisiondoke niwe karibu yake kwani ananihitaji mimi nikamwambia sawa nitakaa naye walitoka wote nikabaki na mgonjwa peke yangu nikawa na mtazama pale mpaka nikawa nasinzia nilimshtua Chris alikuwa akakaa ameketi pembeni yangu alikuwa ananitazama tu nilimuuliza vipi hali yako mbona umekaa kanijibu najisikia poa kwa sasa nikamshika joto Vipi? Limeshuka. Pumzika tena hapa uskae. Akanijibu nasikia raka kuangalia tu. Nikamwambia ukiwa umepumzika nitazame hapa. Mimi niko hapa mpaka asubuhi. Nilimlaza pale kitandani Mr. Chris alinisogelea na kutaka kunikiss. Nilibaki na mtazama kwani nilikuwa tayari kwa kupokea kiss. Alinilamba romance, nilimpa ushirikiano kwa kweli. Japokuwa alikuwa mgonjwa, ile tayari alikuwa kashaingia moyoni. Basi alinipapasa mwili mzima kwenye maziwa sana nilitamani nikojoe akashuka na kuanza kuninyonya maziwa kwa utaalamu wa hali ya juu asikwambie mtu alikuwa fundi kweli wa kunyonya na vile sijawahi kuwa na mtu design yake katika mapenzi yani fundi wa mapenzi nilikuwa nikikutana na yule mpenzi wangu wa mwanzo yeye alikuwa ajalisia zangu alikuwa anajaliza kwake tu kwa Chris ni tofauti jamani alininyonya shingo alitambaa masikioni hadi puani uwezi kuamini alinifanya nilege kabisa sijiwezi Alininyonya kila sehemu na kisha alinivuangua huko nikiwa nimetulia tuli. Naye alivua bukta yake akakaa mbo yake ilikuwa sio ndefu sana ni size ya kati na ni nene kiasi. Kwa lugha zetu za makungwi inaitwa ndizibukoba. Alileta mpaka kwa bibi akiwa kanipinda mpindo wa mguju. Nilikuwa nimelala chali. Aliingiza mbo kwa akiwa kifua ni kwangu na kusogea akiwa ananitomba kwa slow motion. Huko alikuwa anaendelea kuninyonya shingo na kushusha hadi kifuani kwenye chuchu. Alikuwa ananinyonya kwa ananitomba kwa ufundi, tena ufundi wa hali ya juu. Nilitombwa siku hiyo, yani siku ya acha tu. Nilikojoa hata siku ilikuwa mara ngapi. Hatimaye naye alikojoa, alipomaliza alinibusu uso mzima. Alinambia, "Asante. Asante. Asante. Asante zilikuwa nyingi nyingi." Nilibaki na shangaa kwa ni sijawahi kukojozwa hata mara moja, yani tangu nianze mapenzi. Nilibaki na tazama tu, kiukweli nilikuwa nimeenjoy sana. Alinipigia magoti na kuniomba samani kama nimekosea, maana nimekuingilia bila wewe. Nilimjibu nimekubali. Nilimziba mdomo nikamuinua, alafu nikamkumbatia. 
nilikuwa nalia machozi alinambia basi pole beti nisamee kama nimekukwaza kipenzi nilimjibu hapana hujanikosea chris bali leo na umenifanya nijue raha ya mapenzi sijawahi kufika kileleni kama leo akanambia usijali nipo na wewe kukuonyesha utamu wa penzi la kweli utafurahi sana nipe nafasi nikuonyeshe nilimjibu nimekubali kwa wako na wewe wangu usinitende usiniumize na kuomba usijali sitakuumiza kabisa nitakuwa na wewe katika hali zote wala usijali nakupenda sana beti nakupenda pia Chris nilimkumbatia kwa nguvu sana kisha tuliingia bafuni kuoga tukiwa pamoja nilimuosha alinyosha huku tukiwa romantic sana tulikuwa tunakula romance muda wote alininyonya hadi kwa bibi jamani hizi ras hawai kuziona na kisha huku maji ikiwa na magika kwenye bomba la mvua alininyanyua akaniegemeza ukutani akatameka tena mboo yake wow jamani nilipokea kwa shauku sana kwani nilipenda kitambo chake kilikuwa kitamu nilikuwa natoa sauti za kimahaba tu askombie mtu mzungu alinitomba anajua sana kutomba alinitomba vizuri kwa ananyonya maziwa nilikuwa na nyege zangu yani kwenye maziwa siyo alijuaje nilikuwa hoi kwa kulegea tu alinitomba nilikojoa acha tu yani siku hiyo nusu nizime kwa raha hadi na yaka kujoa alipomaliza alinibusu sana kisha kaniambia asante kipenzi nilimkumbatia kwa nguvu nikamwambia asante chris akanambia usiniite mr chris niite chris nikamjibu sawa chris kisha tulioga na kisha tulienda kitanani tukalala tulijifuta maji na kuingia kitanani kulala tukiwa tumekumbatiana ilifika asubuhi tuliamka na kitambo cha asubuhi kilivyokuwa kitamu sasa <laughs> Nilijai kwa kweli. Nilitamani nistoke kwa nilikuwa napata mahaba yasiyoelezeka. Yaani kama sio binadamu alinitoma mpaka kwenye siti. Tulipomaliza tulioga na kuvaa, nikamomba niende nyumbani nikaja naye niende kazini kisha nitarudi baadaye yapumzike. Akanijibu kuwa sawa ila usielewe kuja. Nilinuka na kumbusu kisha nikaondoka kwenda nyumbani. Hakika nilijiona mwepesi. Nilikuwa tofauti sana siku hiyo. Nilipofika nyumbani nilivaa nguo na kuelekea ofisini. Nilifika nikamwona bosi nikampa ripoti kuhusu hali ya mgonjwa wetu kisha niliendelea na kazi zangu. Nilipopata muda nilimpigia simu na kumuuliza hali yake. Alinambia kuwa anaendelea poa. Nilipokata simu nilimpigia simu zena na kumpa michapo ya jana kuhusu Mr. Chris. Tulivyo make love mpaka asubuhi na jinsi nilivyoenjoy haijawahi kutokea. Tulifurahi. Alinambia kuwa huyo ndo mwanaume sahihi kabisa. Nilifurahi kusikia hivyo. Tulipotoka kazini nilienda moja kwa moja kwa Chris. Nilikuta akiwa ipo garden. Alikuwa anaponga upepo. Nilipofika tu, alinuka na kunifuata kisha kunibusu mdomoni na kunihagi kwa nguvu. Nilikuwa na unaaibu maana nilikuwa nsijazoea maisha hayo. Niliona ni ajabu. Sikuwa ikuwa kwenye mahusiano kwa design hiyo. Bas, baada hapo tulienda ndani akiwa kanishikilia kwa ukaribu sana hadi chumbani. Tulikuwa na furaha mno. Tulipofika tulikaa kwa maaba tukaongea sana mipango yetu ya baadaye. Pia Mr. Chris aliniomba asafiri kwa muda arudi kwa Canada. Kisha atarudi. Akija atanifungulia ofisi yangu peke yangu na kisha atajitambulisha kwa mama yangu. Nilifurahi sana na kisha alipomaliza alinichukua na kunisindikiza nyumbani kwetu. Nilipofika nyumbani nilimwaga na kuingia ndani. Nilikuwa mwenye furaha mno kwani hapo awali sikuweza kuwa na mahusiano ya furaha namna hiyo nilipoingia nani hadi mama alinishangaa kaniuliza kulikoni nikamjibu kwa hapana mama nina mambo yangu tu nikaingia zangu chumani nilipofika nilimpigia shoga yangu zena na kumpa mipango yote alifurahi sana na kisha alinipongeza kwa yote sika kusafiri Mr. Chris na Alex nilichukua gari ofisini na dereva nikaenda kuwachukua na kuwaleta ofisini baada hapo niliwapeleka uwanja wa ndege. Tulipofika, walifuata process zote za safari. Hadi ilipofika muda wa kuondoka, alikuja na kuniaka kunikumbatia kwa nguvu. Alinibusu. Kisha aliingiza mkono mfukoni na kisha alitoa kadi, akaweka mkono ni mwangu, akaondoka. Nilipotazama alikuwa kadi ya benki. Nilishangaa. Nilipotaka kumkimbilia, nilikuwa nimechelewa. Nilitazama kwa mali ndege iliyoruka na kuelekea mawinguni. 
nikarudi kwenye gari ili niweze kuondoka na kurudi ofisini nikatoa ripoti nilipotoa simu nilikuta message kutoka kwa Mr. Chris ilikuwa imeandika password ya ile benki nilipojaribu kumpigia lakini wapi ikupatikana tena nikamwambia dereva tena zetu ofisini tulirudi ofisini nilienda moja kwa moja hadi ofisi ya bosi wangu niliwakuta walikuwa baadhi ya mabosi waliponiona wote walifurahi wote waliniambia karibu sana beti umetuheshimisha umefanya kazi nzuri sana kwa wageni wetu umehakikisha wako vizuri wamekusifia mno wamesema ni mfanya kazi mzuri sana kwa kweli tumefurahi sana kifupi kutokana na hili umeongeza wa mshahara na pia kuna zawadi yako tumekuachia ngoja tukupe nilipewa kimfuko kidogo ndani kulikuwa na kiboksi nilifungua lakini nikawa na hapana nitafungua zaidi mbeleni niliwashukuru mabosi kisha nikaondoka kwenda zangu nilielekea nyumbani nikiwa njiani nilimpigia simu rafiki yangu kipenzi zena nikamweleza yote nikiwa na furaha mno aliniambia sasa mpenzi huyo ndo mwanaume wa kweli anayejua kukupenda na kukujali anaweza kukuheshimisha na kuonea uivu sana kwani sasa umepata furaha ya kweli hongera nilifurahi sana kusikia rafiki yangu ananieleza hivyo nikamwambia kusiku kabidhiwa kadi ya benki na ofisini nilikuta zawadi pia nimeachiwa nilifurahi sana na pia rafiki yangu pia alifurahi mno nilipomaliza kuongea na simu nilikata na nikawa tayari nimefika nyumbani nikaingia ndani nikiwa na furaha mno mama aliniona na aliona furaha yangu aliniuliza vipi uko na furaha sana tujulishe na sisi nikamjibu mama amna kitu nilipongezwa ofisini na nimepandishwa mshahara Nimefanya kazi vizuri sana hapa kati. Kulikuwa kuna wageni na ofisini, mimi ndo nilikabidhiwa. Kwa hiyo nimewa karimu vizuri. Ndio wale ni sifa nyingi hadi ofisini wameona niongezewe mshahara mama. Ndio hivyo tu mama furaha yangu. Mama pia alifurahishwa na hiyo taarifa, alingia chumani kwangu. Akawa anazidi kunipongeza. Baada pale alitoka, mimi nikaifungua zawadi niliyoachiwa ofisini. Nikafungua ilikuwa ni simu nzuri sana, ipo kwenye box lake nilifurahia nikaenda kumuonyesha mama mama pia alifurahi na kuniambia vizuri sana mwanangu haya na kuombea uzidi kuwa mfanyakazi mzuri sana mwanangu endelee hivyo hivyo baada ya siku mbili nilikuwa chumbani kwangu nimekaa na chati tu niliona namba ngeni imepiga tena ya nje nilishtuka kidogo nikaipokea na kusikia sauti ili kwa ni Mr. Chris wao nilipiga kelele wao Chris ndo mimi beti Nilifurahi mno. Huwezi kuamini, nimekumisi sana. Nimemisikia kitu kutoka kwako Chris, nakupenda. <laughs> Mimi pia nimekumisi. Muda wote nilikuwa nawaza tu. Yaani umenifanya kwa sasa napitia changamoto kwa maana nimezoea ile hali ya kuwa karibu na wewe muda wote. Kuwa mbali na wewe hakika. Hujui tu ni kiasi gani ambavyo naumia. Na upendo sana juu yako beti. Nakupenda sana. Nilifurahi mno. Nilifurahi sana. Nikamwambia unge kwa karibu yangu, ningekukumbatia na kukubusu kila sehemu. Njoo haraka, usielewe Chris wangu. Chris alifurahi pia, akaniambia usiofu. Narudi kwani siwezi kukaa mbali bila wewe. Umeiba moyo wangu kipenzi. Nikamwambia wewe ndio mwanaume sahihi kwangu, mpenzi. Hapo kabla sijawahi kuisi hivi. Hakika umeutawala moyo wangu Chris. Wewe ndio mfalme moyo wangu. Tuliongea mengi tulizungumza hisia zetu kila mmoja juu ya mwezake. Baada hapo nikamuuliza mwanaume niachia kadi ya benki. Akanambia sitaki upitie changamoto yoyote kuanzia sasa kwani mimi ni mtu mwenye pesa nyingi sana. Hivyo nisingependa kusikia au kuona nikiwa mbali unakosa mahitaji yako. Nikamjibu nina mshahara Chris. Akanijibu uwezi kukutosha. Kwanza mambo uende showroom, kachague gari nzuri ya kwako ya kutembelea na kisha nikija ndakikisha unapata nyumba nzuri sana ya kuishi na ofisi yako pia kwanza nitaweka tawi dogo la kampuni yangu ambayo ipo huko Ulaya na nitanunua hisa kwenye makampuni kadhaa huko Tanzania si sawa kipenzi changu nikamwitikia sawa kipenzi sawa hakikisha unafanya hivyo akanambia safi kipenzi haya ni kuacha upumzike maana tumeongea mengi mno na muda umeenda kesho unaenda kazini sio nikamwambia ndio kipenzi ila hata tungekesha tunaongea sichoki kuongea na wewe ila kesho nitasinzia kazini basi aliniaga kwa busa na kuniambia 
nikitaji kuongea naye muda wote nimpigie tena kwenye hiyo namba na kwa matumizi yoyote ya kadi basi hiyo kadi inaela inaela nyingi sana nikamwambia sawa mpenzi nilifurahi sana tulikata simu nikalala nikiona furahi sio na kifani kwa kweli nilikuwa na amani nyingi mno asubuhi ilipofika niliamka na kujiandaa kisha nilienda kazini nilipokuwa kazini nilimpigia simu shogangu kipenzi zena nilimweleza kuwa jana nilipigiwa simu na Chris na mimi na mimi niende nikachague gari nzuri nilifurahi sana na aliposikia alifurahi pia akaniambia nimsubiri yeye jumamosi twende wote tukachague gari nilimfurahia sana na mimi nilikuwa mwenye furaha mno basi nilikata simu na kuendelea na kazi zangu mpaka mida ya kutoka ilipofika nilitoka na kwenda nyumbani ilifika jumamosi tulienda na zena kutazama magari tulichagua gari nzuri sana ilikuwa Nissan Dualsim nikaenda kulipia baada pale nikamshirikisha Mr Chris alifurahi aliniuliza umeipenda nilimjibu ndio akaniambia kama umeipenda wewe inatosha nikaijaza mafuta vizuri niliomba dereva ofisini kwetu alikuja na kuiendesha mpaka nyumbani nilipofika nilimuita mama aje njia ni surprise mama alitoka aliniuliza vipi nikamwambia mama hii gari ni ya kwangu mama alinikumbatia na kunibusu kisha alienda kuikagua na kusema hongera sana zena tulikuwa tunatazamana tu mimi na zena nikatoa kadi na kumkabidhi ilikuwa inasoma jina langu mama alifurahi sana nilimkaribisha ndani zena na kumruhusu yule kaka dereva aendelee tu na mambo yake maana imeshafika natakiwa nijifunze kuendesha na nikaiweke L kumaanisha bado lena tulipiga story nyingi na rafiki yangu zena na baada ya hapo aliomba kuondoka nikamsinikiza hadi nje akachukua bodaboda na kuondoka nilibaki na mama tunafurahia nikamwambia mama kuwa sasa hivi shida ndogo ndogo atupo nazo tena mama yangu kuwa huru nikampa kadi yangu mimi ya mshahara nikamwambia ukihitaji kitu nenda utoe hela maana kama ukiona hela haitoshi niambie mimi nilimpa kwa kuwa nilikuwa na kadi niliyopewa na Chris ilikuwa na hela nyingi sana hivyo nikaona mama ni mpe kadi yangu nilikuwa sina shida ndogo ndogo kwa kweli nilienda kuchukua mafunzo ya kuendesha gari mida ya jioni nilikuwa najitahidi kumaliza kazi zangu za ofisini mapema mida ya saa kumi natoka na kwa drive in school na kuchukua mafunzo ya kudrive hadi nikafanikiwa kujua kuendesha gari kiukweli nilikuwa na furaha sana hatimaye siku ilifika nilipokea simu kutoka kwa Chris kwa niende uwanja wa ndege mida ya saa usiku nilifurahi sana nilipomaliza shughuli zangu nilienda kumpitia zena nikamwambia twende uwanja wa ndege Chris anarudi naenda kumpokea tulitoka mapema kweli kwa shauku nikiwa naendesha gari mimi mwenyewe tulifika hadi pale uwanja wa ndege ilikuwa bado kama lisaa lizima tulitafuta sehemu tulikaa tulisubiri hadi tuliposikia inatangazwa tulikimbia moja kwa moja mlangoni pale wanapotokea wanaotoka safari nilikana kumsubiri alipotokea tu nilimrukia kwa furaha kwa kweli pia yeye alikuwa na furaha sana alinikumbatia kwa nguvu na kunibusu nilifurahi sana tukaelekea kwenye parking tukaingiza magari tukaingiza mabegi kwenye gari na kisha akaingia na yeye pia sisi tukaingia moja kwa moja safari ilielekea hotelini tulipofika tulishusha mabegi na kwenda kwenye chumba nilichokuwa nimemchukulia nikamwambia karibu kipenzi changu akanambia kuwa nimerudi kwa ajili yako tu sijaja kwa ajili ya majukumu yoyote nilimkumbatia sana zena akawa anatutazama tu nikamwambia zena rafiki yangu na furahi sana leo huyu mtu nimemuona hapa huyu ndo maisha yangu kuanzia siku nilipojikabidhi kwake kwa lolote nipo pembezoni mwake nampenda sana na alifurahi na kunibusu kisha akamwambia zena kuwa nampenda sana huyu mtoto tulikuwa na furaha sana na kisha tulishuka chini kwenda kupata chakula cha jioni tukiwa pamoja tulikula na kufurahi mno tulipomaliza kula nilimsinikiza zena mpaka kwao kisha nilimwaga mama nilimdanganya na rudi hotelini kwa Chris kula tamu yangu maana tulimisiana mno tulipofika kwa kweli tulimisiana acha tu baba alianza mlangoni jamani alininyanyua juu juu kuna liwadenda mdomoni akanifikisha kwenye kochi alinyonya maziwa na kisha akachoka chini alininyonya mpaka kuma jamani alinifanya vitu ambavyo nilivimis kutaka kwake alininyonya hadi kisimi kilisimama baada hapo alinigeuza akanipigisha goti nikiwa nimeweka kigua changu juu kwenye mikono ya sofa jamani acha tu nilipokea kitu kutoka kwa Chris alichomeka mbao yake tamu kwa mahaba 
Acha, nilitombwa vizuri sana. Sikutamani itoke kwa nyukuma yangu. Nilikuwa hoi kwa mama mazito niliyamisi. Hakika jamaa anaweza anajua. Akanishika wapi? Yeye ninakuwa hoi. Anajua akiwa anatoma na nigusa wapi na kujoa. Asikumbie mtu raya ya penzi upate anayeweza katika mapenzi na raya ya penzi umpate yule anayeweza kukukojoza. Jamani, usiku wangu ulikuwa mzuri sana na miguu ya kimaaba yenye kumvuruga tu. Nilijua kutombwa siku hiyo asikumbie mtu nilikojoa zaidi hata mara tano. Siku hata na hesabu alipomaliza alinibusu alinishukuru sana kipenzi. Unakuma tamu sana. Umenifanya niame Canada na kuifata huko. Wewe mtoto ni hatari kwa kweli. Jukumu langu kukuonyesha utamu wa penzi la kweli, penzi la dhati kutoka moyoni. Beti, nakupenda sana. Wewe ni utamu wangu. Sitakubali kwa gharama yoyote ile kutenganisha na wewe. Tulienda kuoga na watu wawili tulienjoy sana. Tulipotoka kuoga tuliingia kitandani tukalala kwa kukumbatiana katikati ya usiku wa manane tena. Sio iliendelea. Nilikula kitombo hatari, nilifurahi sio ya kutosha. Nilikuwa romantic sana naye. Pia alikuwa mzuri kwenye mahaba. Baada hapo tulilala usingizi. Ilifika asubuhi na mapema aliniamsha kwa mahaba jamani. Alizamisha ulimi masikioni na kunibusu sikioni kimaaba. Aliniswagilia vizuri. Alinipa haki yangu ya asubuhi. Jamani ni tam chenye afya. Nilikuwa mwenye nguvu niliamka na kwenda kuoga baada hapo nilienda kazini. Alinisindikiza mpaka kazini na kuniacha akaniambia atanifuata. Yali rudi hotelini mimi da ya kazi ilipoisha nilimpigia alinifuata kuja kunichukua alinipeleka kwetu kwanza kwa mara ya kwanza nikamkaribisha Chris ndani kwetu na kumtambulisha kwa mama kisha nilimwambia mama baada ya hapo nikamsindikiza na hadi hotelini sikulala huko siku hiyo nilimkisi na kumomba nende nikalale kwa mama ili tupate mipango ya kuja kujitambulisha nilitoka na kurudi nyumbani nilipofika nyumbani nilimkuta mama yupo ndani sebleni amekaa nikaingia kaniuliza huyo ndo mke wangu mkwe wangu nikamjibu ndiyo mama akaniambia ni mwarabu au nikamwambia sio mwarabu ni mzungu mama alikuja kwa ajili ya kuwekeza kwenye kampuni yetu na akanipenda ndio maana karudi mama alifurahi kwa hiyo ndio alikununulia hilo gari nikamwambia ndiyo mama na tuna mipango mingi sana ndio maana amerudi mama akanambia Mungu akusimamie mwanangu ufanikiwe katika maisha yako yote nikamwambia amina mama yangu kipenzi kesho yake ilifika nilitoka na kwenda hotelini nikamchukua Chris tuli na mjini kutafuta sehemu ya kufungua duka la nguo kubwa tu kwa ajili ya nguo pamoja na viatu tulipotoka hapo tulienda kutazama nyumba ambazo tulikuwa tunaonyesha na madalali tulifanikiwa kuipenda moja ilikuwa nzuri sana na pia ina swimming ilikuwa inapendeza sana baada hapo tulirudi hotelini tukiwa na furaha mno tulipumzika siku iliyofuata Chris alifanya mpango wa kupata washenga na kuwatuma nyumbani kwetu. Tulipokelewa vizuri sana na barua ilipokelewa vizuri mno. Mizigo ya dukani kwangu uliagizwa. Tulienda kuteza mafeniche za kuweka ndani ya nyumba yetu ambayo tulikuwa tumeinunua. Baada ya muda kweli majibu yalijibiwa ya barua ya posa yangu. Mambo yalikuwa moto. Tulikuwa na furaha sana, yani mipango yetu ilikuwa inaenda kama tulivyopanga. Hadi ofisini Mr. Chris pia tuliandaa Niliacha kazi kule nilipokuwa nafanya. Mipango ilifanikiwa ofisi yangu ilianza kufanya kazi. Pia nyumba yetu ilikuwa ipo tayari na Chris alishakuwa kaingia anakaa hapo. Ilikuwa siku ya harusi yangu, ilikuwa ni harusi ya kihistoria kwani ilivutia sana. Mama yake Chris pia alikuja, alikuwa ni mkarimu mno kwa kweli. Nilimpenda. Tulipotoka kumini usiku huo tulielekea moja kwa moja kwenye nyumba tuliyonunua. Tulilala pale. Asubuhi ilipofika tulienda kupanda bote kuelekea Zanzibar maeneo ya nungwe huko ilikuwa ni kwa ajili ya kwenda kula honeymoon asikwambie mtu ilikuwa ni ya kipekee nilikula raha sana na mtu niliyempenda mwenyewe tulipofika ilikuwa usiku tulikuta chumba kimeandaliwa kimaaba tu kwani baada ya taa tuliwashiwa mishumaa mitupu tulipofika tu nilifungwa kitambaa kwenye macho na kupelekwa chumbani kwetu nilipofika nilinyanyuliwa nikapelekwa bafuni kwanza kwenye jacuzzi nilivuliwa nguo zangu na kisha nikashikwa mkono nikaingia kwenye jacuzzi nikatulia kitambaa machoni kiukweli nilipigwa na mshangao kwani palikuwa pako romantic sana Chris pia alivua nguo na kuingia kwenye jacuzzi kulikuwa na maji ya vuguvugu na yalikuwa na marashi mazuri sana yalifanya maji yanukie vizuri sana na maua ya waridi yamemwagwa kwenye maji yalipendezesha jacuzzi pemeni palikuwa na mishumaa ilikuwa imewashwa 
Bafuni ilikuwa panavutia mno, yani maua yamemwagwa kuelekea chumbani. Tulioga kimaaba, tulikuwa tunasugua na migongo, tulianza hapo kupapa sana na kufikia kunyonyana. Yaani kila mahali ulimi ulitembea na mwisho ndani ya jacuzzi humo humo tulitombana. Mzungu alinitomba vizuri sana, nilifurahia kitombo cha kwenye jacuzzi. Tulimaliza humo tulitoka tulikuwa na bomba la mvua, tulijisuuza na kujifunga taulo na kukanyaga maua hadi chumbani. Ni maua hadi kitandani, palikuwa na mishumaa, maua ni kote kote. Tukiwa very romantic, nilipokuwa chumbani nilichukua shanga zangu mbili nikazivaa. Yote ilikuwa ni kumvutia bwana Chris. Alipoziona alinisogelea na kuanza kuzipapasa. Alivutiwa nazo, nikaona sasa ni muonyeshi na mimi ujuzi wangu. Nilimsukuma kitandani akalala chali, nikaanza kumramba kuanzia dole gumba hadi kwenye ubo. Nilinyonya hadi pumbu, alikojoa koraa, nikamsafisha na kisha nikamkumbatia pale kitandani. Tulikuwa tunafuraa sana na amani ilikuwa ni full mahaba, usiku wetu ulikuwa mtamu. Tulipumzika ka usingizi kalitupitia hadi alfajiri mida asa kuminambili ka ubaridi kwa mbali, nikapana juu ya kifua, nikakalia mbo, nikazungusha kiono atari, nilionyesha maujuzi yangu alikuwa na nishikashika chuchu na shanga kiunoni, nilinyonya kiuno mpaka alipigia kilele za raa, huku nikifinya kwa ndani, ili kwa full maraa, nikiona nataka kukujua na chomua, kisha narudisha, nilijua kwa mnyanyasa, na kisha nikayuka mdomoni na kuinyonya, alianza kupigia kelele nikaitoa tena hapo nilitaka mimi akojoe ndipo nilipomruhusu alipomaliza kupi alinivuta na kunibusu kwa kiniambia asante mpenzi asante mpenzi leo umeniweza kumbe hata ni fundi asante kipenzi umeniweza sana leo kulikucha tuliendelea breakfast ikaleta chumbani kwetu wakati tukiwa tunakunywa tulikuwa tayari tumeshatoka kuoga ilikana na kuanza kula Nikilishana na mume wangu Chris huko akinibusu kwa mahaba. Alinionyesha juisi ya matunda huko akinifuta futa jamani. Nyie, acheni tu. Nilijiona wa pekee na nilitamani tusitoke kwenye ile chumba. Yaani nilitaka tubaki wawili tu hapo hapo. Maana mahaba yalikolea. Hatukuwa na wakumonia aibu hata maana. Tulikuwa wawili tu. Kila tunachokitaka tulikiagiza. Nililetwa nilikuwa kama mtoto kwa Chris hata nikikoa naulizwa. Baby, vipi umeumia? Ole wale babe nilikumbuka wakati ule nilowahi kuwa na ule mpenzi ex alinipitisha njia ngumu kiasi kwamba niliachukia mapenzi sikuwa na imani tena na mapenzi hatimaye Mungu kaniletea mtu sahihi kabisa ambaye kaja kwa wakati sahihi na kaniletea heshima na kaniheshimisha nilipomaliza kupata breakfast tulitembea tembea fukweni mwa bahari tukiwa tunacheza tunakimbizana nilipotoka hapo tulielekea restaurant hapo hapo kupata kinywaji nikamwambia mume wangu tende chumbani kwetu anya kinywaji huko nilegeza nyama choma na huko tukipata mvinyo nilikuwa tunatazama movie ya love story na huko tukipata mvinyo nilikuwa raha mno nikiwa mikononi mwa mume wangu nimekumbatiwa nilinifanya nijisikie raha sana muda wote nilijisikia nyege tu nikifanya mapenzi tu hadi ilingia mida ya jioni tukiwa chumbani tumekaa tunatekeniana na kutombana tu nililala usiku ikafika asubuhi tulipata breakfast na baada ya hapo tulielekea mjini kufanya shopping Nilinunua vitu vingi, nguo, mafuta, viatu na manukata ya Zanzibari. Na pia nilimnunulia mume wangu msuli na mkeka pamoja na mafuta ya kumfanyia masaji tukiwa nyumbani kwetu. Nilirudi hotelini na kujiandaa usiku tulitoka na kwenda kusikiliza nyimbo za taratibu za Zanzibari. Ilikuwa hani ya kipekee sana kwani nilienjoy mno. Tulikula vyakula vizuri vya Zanzibari. Kisha tulirudi hotelini kupumzika. Nilifurahia kwa kila kitu tulichokifanya ilikuwa ni chakipike sana iliongeza upendo kila mmoja nilipoingia chumbani nilimvua nguo mume wangu mimi pia nikampeleka bafuni tukaoga na kisha tukarudi kitandani tulilala hadi asubuhi kisha tuliamka na kujenda kwa safari ya kurudi Dar es Salaam tulienda kwenye boti na kuingia tulika kwenye city tukiwa tumekumbatiana muda wote tulikuwa tunavutiwa tu na kila tulichokuwa tunakiona na watu walikuwa natuangalia walikuwa natutamani Magafa nikiwa na mume wangu nilipogeuka pande mwingine kutazama nilimuona yule mpenzi wangu wa mwazo nilijisemea au namfananisha nikamtazama kwa makini alikuwa ni yeye wakati huo mume wangu kisa alipoona nimeganda kutazama upande ule alikiuza shingo na kunibusu kwenye lipsi nilitabasamu na kisha nikamkumbatia yule jamaa aliona vyote na ili muuma mno baada ya muda tuliingia jijini tukashuka kisa alinishilia mkono nilifika nje pale tukaingia kwenye gari na kuelekea nyumbani 
nyumba ambayo tulikuwa tumeinunua. Kumbe yule jamaa aliendelea kutufuatilia. Sijui alijua narudishwa kwetu na bwana wangu ili aje kuongea na mimi. Alishuhudia tunaingia kwenye bonge la jumba, jumba tamu lenye kuvutia. Alibaki akitazama mpaka tunaingia ndani na geti likafungwa. Alikaa kisubiri sana. Wapi? Akaona asogea mpaka getini. Aligonga geti alikuja mlinzi, alipofungua akamuuliza, "Samani. Hapa na kabeti." Mlinzi akamjibu, "Ndio." Anakaa hapa na mume wake Chris. Alichoka, akamwambia, "Samani, nilikuwa nauliza tu." Mlinzi akamwambia, "Ndio. Wameingia walikuwa Zanzibar kwenye hanemoni yao, wamefunga ndoa." Alizidi kuchoka kwa maana alinidharau mno. Alijisemea mwenyewe, "Kweli ukiona cha nini? Kuna wengine wanasema watakipata lini." Alimwambia mlinzi asiniambie kitu. Akaondoka. Akaenda hadi kwa Zena rafiki yangu akamuuliza, "Naye pia alimpa ukweli wote? Ukweli uliomchungu?" Alipaki kachoka hatari. Zena akamuuliza, "Vipi kwani? Mbona unakuwa kama hueleweki?" Alianza kuongea, "Yukweli nilikuwa namchukulia wa kawaida sana, kwa kuwa alinipenda. Na mimi sikuwa nampenda. Ona sasa, niliyempenda na ikanitenda. Ningejua ningempenda beti, kwani nilikuwa na uhakika alikuwa ananipenda, hawezi kwenda kokote." atarudi kwangu tu. Zena akamwambia, "Umemuumiza sana Beti." Alichukua muda mrefu sana kukubali kuwa na mwanaume mwingine. Chris alifanya kazi kubwa sana kumbadilisha mawazo yake, na alipofanikiwa alienda Ulaya, alimwacha muda mrefu tu. Yapokuwa kuwa kama wewe, alikuwa anamjali, anampumbuka kila muda, kila dakika, kila sekunde. Nikweli Chris alimjaza upya imani na upendo mkubwa tena moyoni mwake. Hivyo hadi kwa alijitambulisha na kufunga na ndoa. Alimonyesha upendo wa kweli ndio maana dia rafiki yangu amekuwa na furaha sana tena zaidi ya sana kwa sababu Chris ni mwanaume sahihi kabisa kwake na wala sio wewe kwa sasa muache afurahie penzi na penzi la kweli kutoka kwa mumewe yule jamaa alimjibu sawa ila mpaka niona nene naye niongee naye nataka nihakikishe kweli hanipendi vipi kwani hata kama anakupenda utafanyaje nitakuwa karibu naye ili afurahi na mimi nitampa penzi la kweli kabisa kwa muda huu Zena akamwambia, "Achana na huo ujinga. Usisubu tu kwa karibu na beti. Kwa nini unataka kumfanyia hivyo? Chris amefanya kazi kubwa sana kumfanya awe vile na atulie." "Kwani? Si uliovunja moyo wake. Kwa na kuomba kabisa ache huo ujinga. Tena uache kabisa ujinga unaofikiria. Bado nimeona upendo wake kwangu. Alivonitazama, nimeona kabisa na huwezi kunizuia." Zena alichukizwa na kauli alizokuwa akiongea, akaamua kuachana naye na kuondoka. Alikuja mpaka nyumbani kwangu na kuingia ndani nikaitwa na mdadangu wa kazi alinambia kuna mgeni amekuja. Niliwaza ni mgeni gani kwa maana hakuna anayejua kwamba tayari nimesharudi. Kutoka alikuwa Zena. Nilimkumbatia na kufurahi sana maana ni rafiki yangu wa dhati. Nilimuita Chris ili aje kumuona. Chris alipofika alifurahi kumuona kwa maana anajua yule ni rafiki yangu wa karibu sana. Alisalimiana naye. Karibu sana. Hapa ni kwako. Udao wote unakaribishwa na hata ukijisikia kupumzika vimba vivo vipo vingi sana. Zena alifurahi sana. Chris akaendelea kumwambia, "Ngoja niwapishe kwa maana najua umemisi sana rafiki yako." Chris alienda chumani kujipumzisha toka watu kwa posebleni wawili. Nikamwambia dada wa kazi atuletee juisi. Alituletea tukaanza kupiga story huko tukishushia na juisi ya matunda. Aliniambia kuhusu yule jamaa. Nikamwambia nilimuona kwenye boti wakati tunatoka Zanzibar. Zena akanambia alikuja mwenzako. Zena alikuja hadi hapo kitini. Ili tu akufuatilie. Ila mlinzi alimpa ukweli kwa umeolewa. Beti alishangaa. Kwani yule ana akili sawa kweli? Zena alimwambia alikuja kwangu. Alilalamika sana. Anasema alikuwa anampenda kitini kile wakati uko na wewe. Ni wewe peke yake. Yule ambaye alikuwa ameweka akili yake tayari alishaolewa. Beti alichukizwa na habari za huyo mpuzi. Kisha akasema Simpendi tena huyo na hayupo tena ni kwangu wala moyoni. Asiniongelee kabisa. Zena akasema nimeshamwambia kipenzi ila nikinyang'anizi kama nini. Eti akamwambia Zena achana naye. Mtamuonyesha na akinifuatilia atauona upande wangu wa pili. Zena akabadilisha story. Mhm. Nipi habari za Zanzibar na za wadi zetu? Achana na huyo mpozi. Tulicheka sana na kupiga story za kwetu kule kwenye Hanemon. Nilimpa marashi na parfum pamoja na nguo. Alifurahi sana Zena. Tulikuwa na furaha nikamwambia usiende mpaka wale chakula cha mchana. Alikubali. Tulifurahi tukapika chakula tukatenga mezani. Nikaenda kumuita mume wangu aje kula. Tulikaa mezani mimi Chris na Zena nilienda chakula kizuri. Alikipenda sana mume wangu. 
Nilipomaliza kula tulikaa kwenye sofa tukipiga story na kunywa mvinyo. Tukiwa wote pamoja na mume wangu. Nilikuwa na furaha sana. Muda ulikuwa umeenda. Zena aliaga anataka kwenda zake. Nilimwambia dereva ampeleke hadi kwake. Nilibaki na mume wangu tukaingia chumbani kupea na raha. Tulikuwa kama ndo kwanza tumekutana upya kwa mahaba tuliyokuwa nayo. Kila mmoja alimtamani mwenzake. Nilimnyonya mbo, alinyonya kuma na maziwa. Na kisha tulikula romansi ya muda mrefu sana na alinipapasa nyonyo. Mwisho alichomeka mbao kwenye kuma ilikuwa ni yenye kunivuruga hatari kwa raha zake. Ilitomba vizuri ya dira na mume wangu Chris hadi kufikia kileleni wote kwa pamoja tulipizi. Tulipomaliza tulilara na usingizi ulitupitia. Kesho yake tulienda kufungua ofisi ya mume wangu ili kwa maeneo ya posta mgini. Tulifurahi sana na tuliajiri wafanyakazi ofisi ilianza kazi yake mapema. Tulikuwa ni furaha na amani katika familia yetu maana tulikuwa na upendo mkubwa. Wakati hapo nyuma sikuwa naamini mapenzi ya kidogo. Nafurahi kukutana na Chris kwani ndio kanionyesha mapenzi ya kweli. Siku zilienda tulikuwa busy na kazi zetu na tulikuwa karibu sana kwani mume wangu akitoka tu kazini ananipitia tunarudi yote nyumbani. Siku moja mume wangu akiwa kasafiri nje nchi nilibaki Tanzania. Nilikuwa nasimamia ofisi zote mimi mwenyewe. Nilipokuwa natoka kazini kwangu nilimpigia simu Zena tukutane sehemu kule. Wakati tuko pale nimewaza na kula mwenyewe nyumbani na choka. Nilipanga tukutane mgawa. Ghafla nilisikia kichefuchefu. Nikakimbia nikaenda kutapika sana niliporudi nikawa sina raha tena. Nikamwomba Zena anipeleke nyumbani kwangu ila Zena kanambia twende hospitali. Nilimkatalia ila alinilazimisha na kwa sababu ilikuwa ni muhimu aliona mume wangu ayupo maana nitakuwa peke yangu nisije nikazidiwa. Tukafika hospitali nilipima vipimo vyote nikaambia nipo sawa ila nina mimba. Nikafurahi na kusema mm, nikimwambia Chris atafurahi sana. Nikamwambia Zena tuondoke tuende nyumbani sasa hivi itakuwa surprise kwake. Zena alifurahi mno kwa muda wote ana nijali sana. Yeye ndo rafiki yangu. Siku moja tupo kwenye mgawa alikuja yule mpenzi wangu wa mwanzo. Nilielekea chooni, sikuwa nimemuona mimi. Nilishangaa alikuja mtu kwa nyuma yangu na kunikumbatia kwa hisia kali. Akiwa katulia kwa muda, nilishtuka nikamtazama. Kuangalia mikono yake ni meusi. Nilipatwa na uoga, alafu ni mwanaume. Nilimsukuma kwa nguvu nikajitoa mikononi mwake. Nikamtazama alikuwa ni yeye yule mpuzi. Nikamuuliza Umewezaje kufanya hivi? Akanijibu kwa mapenzi yangu tu ya dhati na shindwaje. Nikamwambia na maana ujue kama nimeshaolewa. Akanijibu najua bila kuna mapenzi na huyo mzungu. Unanipenda mimi si ndio? Nikamwambia kweli umechanganyikiwa. Inawezekanaje nikaolewa na mtu alafu simpendi? Akanijibu kwa vile sikuwa na na mimi, yani ya kuwa na mimi muda mrefu. Nikamwambia naomba acha kufikiria mawazo mgando, sipo kwa ajili yako. Ninampenda mume wangu na yeye ananipenda ni mwanaume wa kipekee sana anajali sana ana upendo mwingi na anajua thamani ya mwanamke mara zena alitokea na kuniuliza kulikuwa ni beti nikamwambia huyo hapa sijui nini kimemkuta alizani si staili kupendwa ananipo kwa ajili yake tu zena alinishika mkono na kuniambia twende zetu nyumbani nitamwambia dada tupike chakula kizuri sana ile jamaa kainuka na kupiga magoti mbele yangu kwa kisema usinifanyie hivyo beti kwani unajua nilikupenda sana Nilikuwa nakosa tu muda wa kuwa na wewe. Nikamjibu basi pole kwa sababu nipo na mtu aliyeweza kupata muda wa kuwa na mimi. Alinijali hata nilipomhitaji, aliacha kila kitu na kunikimbilia. Hivyo ndivyo wanawake tunapenda. Tuliondoka na kumwacha pale tuliingia kwenye gari, nilikuwa na Zena. Usije tena hapo. Tukarudi nyumbani kwangu tukakuta dada kaanda chakula mezani. Ilifika moja kwa moja mezani, ilikuwa ni roast ya nyama na wali pamoja na mboga mboga viazi viazi vivi vya kukaanga pamoja na matunda. Nilimwambia Zena pale nilipoteza hamu ya kula. Ila sasa nimeona chakula nimekipenda sana. Tulikana kwanza kula. Chris alipiga simu wakati tunakula. Ilikuwa ni video call. Tukawa tunaongea huku tunaonana. Nikaniuliza mbona unakula sana nyama sasa hivi? Nikamjibu ndio nakuwa na hamu nayo. Mume wangu alicheka kisha akaniambia basi, nikija nitakuwa nakununulia nyama nyingi mno. Muda sio mwingi nitakuja maana nimekumii sana kipenzi changu ili furai sana nikatabasamu akanitumia message nimemisi sana mpenzi wangu nikija nitakutomba sana kwani nina hamu mno nikamjibu usijali mpenzi mimi pia mume wangu nimekumisi sana tena sana natamani kufanya mapenzi na wewe Chris alifurahi na kunipa moyo nitulie kwani akija atanipa haki yangu ili furai mno baada ya hapo zena alitaka aondoke ili muomba tulale wote pale kwangu asubuhi zena nilimpeleka mpaka ofisini kwake na mimi nilienda ofisini kwangu kwenye ofisi ya mume wangu kulikuwa na meneja wake hivyo nilikuwa nawasiliana naye 
pia naye mwenyewe alikuwa na mawasiliano naye hivyo tulikuwa tuko makini sana na shughuli zetu siku ilifika Chris alitoa njoo ndege bila kutoa taarifa alikuja hadi nyumbani kwetu aligonga kafunguliwa na kuingia ndani alikuja moja kwa moja hadi chumbani kwetu nilikuwa nimejipumzisha na hivi nina kausingizi na mimba yani hivyo tu nikajifunika na shuka aliingia akaweka begi lake na kisha akapanda kitandani na kuanza kunibusu kila sehemu nilishtuka nani tena huyo nikamsukuma huko tazama vizuri kwa makini nikagondewa ni Chris nilimfuata na kumkumbatia na kumuuliza umeumia mpenzi akajibu hapana kipenzi alinivuta na kunikumbatia kamuuliza sasa mbona ukuniambia unarudi nje nikupokea uwanja wa ndege na mimi nilitaka nikushangaze mke wangu nikamwambia ukweli umenishangaza maana sikutegemea nisamee kwa kukurusha usijali pia wewe pole kwa kukushtua nilimkumbatia akanichuma na kunipeleka kitandani tukaanza sarkasi zetu mara ama utama hatari nilimpa mpaka alijua kunguruma nilipomaliza akaniuliza mbona umekuwa tofauti yani utamu umezidi mpenzi nikacheka tu kisha nikawa nimemkumbatia akaniuliza na joto kali au naoma mpenzi nikamjibu hapana niko sawa kabisa anijibu au umenimisi sana au umekusahau ulivyo mpenzi nikacheka alafu nikamwambia nina kitu cha kushangaza akaniambia ni kitu gani hicho nikachukua picha ya ultra sound nikampatia alitazama vizuri alafu akaniita beti una mtoto tumboni nikamwambia ni kweli mpenzi akanikumbatia kwa nguvu kwa kiwanasema ya bari njema mpenzi nimefurahi sana akanikumbatia akaniuliza ikufanyie nini mpenzi nikamwambia hamna kitu mume wangu ni wewe tu nahitaji uwe hapa hiyo ndio furaha yangu akaniambia hapana ni lazima nitoe zawadi kwako kwa kunibebea mtoto wangu tumboni mwako nikamwambia chochote ni sawa tu utakachoniletea akalala na mimi usiku ule alikuwa amenikumbatia hadi asubuhi niliamka asubuhi kwa na bafuni kuoga niliamka alinishika mkono akaniambia unaenda wapi nikamwambia kuoga akanambia hapana mpenzi nipo kwa ajili yako nitakuogesha usijali nikamwambia okay sawa mpenzi wangu niliingia bafuni akanichanganyia maji ya vuguvugu kisha akaniingiza kwenye jacuzzi akaanza kunisugua na kuniosha akanifuatia maji kisha akanipaka mafuta baada ya hapo akanisaidia kuvaa kwa akiniambia leo ungependa upate kufungua kinywa cha aina gani mpenzi na hamna maziwa ya moto kwanza akamwambia dada anitayarishie kisha akaniletea ninywe wakati nakunywa nikajikuta najisikia vibaya alikuja Chris mbio kuniuliza baby nini tatizo twende hospitali au unajisikiaje hapana mpenzi niko sawa hapana uko sawa na kuona haya um a basi ndio tukale huko mgawani mjini nikabeba pochi yangu nikaelekea kwenye gari na Chris alikuja na kisha akanipeleka sehemu nzuri yenye mvuto akaniambia agiza unachopenda mpenzi wangu nilegeza maya ya kukanga na sausage kisha na juisi ya matunda nilikunywa kifungua kinywa na baada ya hapo akanipeleka kwa mama wangu mama alifurahi kutuona nikamwomba Chris aniache pale kisha akitoka kwenye mizunguko yake ajanipitie alikubali na kuniacha kwa mama tulikuwa na furaha kwani tuna muda tujionana ila tulikuwa tunawasiliana alifurahi sana mama na alipojua kuwa ni mjamzito mama alifurahi zaidi akaniuliza na miezi mingapi nikamwambia na miezi minne sasa alifurahi sana na kunaelekeza jinsi ya kujijali na pia alinameni sijidekeze sana nijikaze kwa maana nimeshakuwa nikamwambia mama usijali nitajitahidi kujikaza mama alifurahi sana alienda sokoni kutafuta mboga ili anipikie alienda kuchukua kuku kwa kienyeji na mboga za majani nilikula sana na hivi nilimisi mapishi ya mama acha tu Nilipomaliza kula nililala usingizi mzito hadi muda alipokuja kunichukua Chris. Alikuta nimelala. Mama aliniamsha na kuniambia, "Mumeo amekuja. Ainuka uende nyumbani na mumeo." Tuliondoka na kwenda zetu, mimi na mume wangu. Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la Nipo na wewe kuonyesha utamu wa penzi la kweli. Mwandishi ni Sam Official. Anapatikana kwa simu namba 0784 462 Bili tisa. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Baada ya miezi kwenda tulienda kufanya ultrasound mimi na mume wangu. Nilifika pale nilipana kitandani na daktari alianza kazi yake. Emeni, yeye na mume wangu. Tulionyesha nilikuwa na watoto wawili yani mapacha 
walikuwa wa kike na wa kiume ume wangu alifurahi mno alinikumbatia na kunibusu kisha kaniambia na kila sababu ya kukupenda nilipomaliza pale hospitali mimi na mume wangu tulienda kufanya manunuzi ya vitu vya watoto kila tulichokinunua ilikuwa kizuri jamani nilifurahi mno mume wangu alikuwa ananijali sana nilimaliza alinipeleka kula chakula maana nilikuwa na njaa sana nilipofika kwenye mgawa nilikula sana maana nilichoka miangaiko ilikuwa mingi ya kufanya manunuzi nilipomaliza kula tuliinuka na kurudi nyumbani nilikuwa hoi nimechoka nilifika na kulala tu wakati huo nilipumzika Ume wangu alimpigia si mamangu akampa taarifa na kumwambia kwa nina mapacha. Alipomaliza kumpigia, alimpigia na mamake Canada pia alimpa taarifa juu ya watoto wetu. Mamake alifurahi sana kusikia, akasema atakuja muda sio mrefu. Nilikuwa nimepumzika mara nikaanza kujisikia maumivu makali sana kwenye kiuno. Nilishtuka, chupa ilikuwa imepasuka. Nilipiga kelele. "Mama!" Messi alikuja mbio. Akaniuliza, "Nini mpenzi? Niambie una umefanyaje?" Kamwambia nipeleke hospitali, alijua kunibeba na kunipeleka kwenye gari faster. Kisha alirudi kubeba kibegi changu na kuweka kwenye gari. Aliendesha hadi hospitali tulipofika alichukuliwa kile kiti na magurudumu. Alimkimbiza mpaka kwa daktari. Nilipofika tu daktari akuchelewa akanipeleka moja kwa moja leba. Napimwa njia tayari. Walipokea mtoto wa kwanza wa kiume na baada ya muda kidogo wakapokea kiki. Kisha akanipeleka kwenye chumba cha kupumzika mimi na watoto wangu. Mama angu alikuja alifurahi mno, walitazama watoto wangu alinipongera. Nilifurahi sana, kisha kitiliruhusiwa kwenda nyumbani. Nilifurahi nikakuta nyumba imeandaliwa vizuri, kila simba alikuwa pasafi. Tulikaribishwa na watoto tulipokelewa vizuri. Simba maalum cha watoto ilikuwa kimeshaandaliwa. Nilipumzika kidogo na mama mkuu wangu alifika kwa furaha, alikuja na zawadi nyingi kwa ajili ya wajukuu wake pamoja na mimi mwenyewe. Alikuwa na furaha sana. Alimwambia mwanae Chris nilikuwa natamani sana mapacha, atime kuniletea. Asante sana mwanangu. Chris, asante mno. Chris akamwambia sio mimi mama, mwambie Betty. Mama yake Chris akanifuata na kunishukuru kwa kuwaleta watoto wao wawili mapacha. Akaniomba aweze kunisaidia kuwalea. Nikamwambia ni sawa mama, mimi sijatakulea bado utakuwa na mimi pamoja. Alifurahi ila akadai kwa yeye sio mkaji sana hapa. Ana na shughuli zake huko Canada. Hivyo wakichangamka ataondoka nao. Niliogopa, yani nitenganishe tena na wanangu ile kaa kimya alipokuja Chris nilimweleza alichokisema mama mkuu Chris alicheka na kusema kama una hofu basi hata unaweza kwenda huko ili uwe na amani nikawa na amani baada ya muda zina alikuja alikuwa na furaha sana alipofika alitaka waone mapacha wake <laughs> alipoona alifurahi sana aliwaletea naye zawadi mume wangu Chris alikuwa ni mwenye furaha sana muda wote watu wote walifurahi sana kuona wanangu basi bwana muda pia ulienda watoto walikuwa na miaka miwili mama yake na Chris aliwachukua na kwenda nao Canada nilibaki mimi na mume wangu Dar es Salaam tulikuwa busy na majukumu na ofisi zetu mapenzi ndio yalikuwa moto moto maana mume wangu alikuwa apende kunipa hata nafasi mimi kuwa peke yangu muda wote tulikuwa wote alikuwa karibu yangu na mimi ndo nilizidisha mapenzi kwake kwa kweli Chris alinionyesha kweli penzi la dhati na la ukweli maana hapo kabla hajawahi kuonja penzi la ukweli na la dhati kama hili Nilimpenda sana Chris na pia alinipenda. Tuliishi kwa amani, watu walitutamani maisha yetu na jinsi tulivyopendana. Biashara pia zilikuwa kubwa na mume wangu alikuwa akawekeza kwenye makampuni mengi tu. Alinunua hisa za kutosha kwenye makampuni mbalimbali. Tuliweza kuwa matajiri wakubwa na wanangu alirudi tena Tanzania wakiwa na miaka minane. Binti na kijana walikuwa wakubwa. Nilikuwa nikiwaona tu na furai. yani nilikuwa naenda kazini alafu narudi kuwaona wale walikuwa wanasoma huko huko walikuja na bibi yao walikuwa wazuri mpaka nilikuwa najivunia wao na hivyo walikuwa mashombe shombe acha tu kila nilipokuwa napita nao watu walivutiwa nao kwa kike alikuwa kama kimdoli na hizo nywele zake hatari ni ndefu na mkaka sasa bonge la ensam alikuwa mweupe na ana kisura kizuri ni wanangu ila penye ukweli lazima uweke ukweli baada ya muda kupita walikuja kwangu walikuwa na umri wa miaka minane sikuwa na shanga Nilikuwa naendaga mara moja moja. Nilikuwa naenda kwa salimia wanangu kwa Canada. Walikuwa wamependeza wazuri na hivi ni mashombe shombe. Mm-hmm. Siku tumetoka mimi na wanangu na mume wangu watu walikuwa wanavutiwa sana na watoto wangu. Mtazama yule wa kike kama mdoli. Ukija kwa huyu wa kiume ni handsome, yani hatari. Hadi ex wangu aliumia sana. Alikuwa anatutazama tu. Mm-hmm. Na wanangu walikuwa wapole sana. Hiyo walikuwa hawaishi Tanzania, 
walikuwa wanakuja na kuondoka. Walikuwa wanasoma huko huko Canada. Hayo ndio ilikuwa maisha yangu ya furaha. Mimi na mume wangu Chris pamoja na watoto wangu. Na watoto wangu muda mwingi walikuwa kwa bibi yao Canada. Walikuwa ni kazi yangu mimi kwenda Canada kwa ajili ya kuona, alafu narudi Tanzania kwa ajili ya kuendelea na maisha mimi na mume wangu. 